Nice. Good evening. Welcome to your class. And just give me one second. Nice. I'm going to share my screen with you. We are going to begin section number four today. Okay. We vamos con section four. Give me one moment. Miss, yo tengo una Hola. pregunta en tres. En tres. Porque en la primera es la del examen en la B. Examen, la sección B. Y la del examen, pero el último examen. Uh -huh. El B y el a D y E. B y E. D y E. Ah, D. Ajá, la B, la D y la E. Vaya, perfecto. Ya lo vamos a ver en un momentito. Esto es del midterm y el final, ¿verdad? Ah, Vaya. no, el final. Solo la del final, el de intermedio ya la hice. Solo en la del examen del final, la B, la E y la D. Ah, ok, so todas son del final, ya entendí. Uh -huh. B, E, N, D. Bye. Uh -huh. Ok, perfect. Thank you very much. Ya en un momento los, los vamos a, a revisar. Ok. Ok, just give me one moment. I'm going to pass the attendance. Deme un momentito, chicos, solo voy a abrir su asistencia. <coughs> Bye. Tengo acá a Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Esther. Hear me. Thank you. Eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias. Eh, David Enrique Rivera. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Edgar Mauricio. Edwin Giovanni Hernández Laínez. Present teacher. Thank you. Edwin Orlando Chávez Romero. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present Miss. Nice to see you. Thank you, Eugenio. Nice to see you too. Eh, then Fernando José Martínez Chávez. Fernando José. Geraldine Lisset Villeda Chacón. Geraldine Lisset. Gracias, Geraldine. Eh, Guillermo Efember Navarrete Barrera. Present. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present, teacher. Ok. Irvin Ezequiel Martínez Calleja. Present teacher. Thank you. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present Miss. Thank you. José Oscar Herrera Sanabria. Present teacher. Thank you. Eh, Carla Patricia Herrera Zavala. Present Miss. Thank you. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present Miss. Thank you. María Lidia Cañas de Cortés. Present teacher. Thank you. Mercy Esther Blanco Viera. Eh, Natalie Cristina Roque de Cervando. Norma Leticia García de Canjura. Patricia Lisset Romero de Ramírez. Present teacher. Gracias, Reina Isabel Martínez Navas. Present teacher. Gracias, Sandra Elizabeth Asensio González. Present teacher. Gracias, y Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. 
present, Miss. Thank you very much. Ahí está. Ok, guys, let's go ahead and begin. Dice Natalie. Ah, sí, ¿verdad? <laughs> Gracias, Natalie. Ahorita se lo pongo. Ahí la asistencia. Bye. Entonces, ya en un momento, solo voy a dar la introducción, ¿verdad?, a la sección. Y luego vamos a pasar a las preguntas de la plataforma. Por ejemplo, ahí su compañera tiene preguntas, ¿verdad?, y pues las vamos a contestar. No hay ningún problema. So, we're moving to section number four. Ahorita, Mercy. Gracias. Ya la pongo. Eh, it says, in this session, participants will learn vocabulary for describing people. Right? I think it's these uh, vocabulary words are very important to learn. Why? Because sometimes we don't know how to describe, you know, a, a, a person, right, physically. Sometimes we have probably adjectives, you know, that have to do with personality, adjetivos que, es, que pues pueden eh, describir la personalidad, pero a veces no tenemos ese vocabulario para hacerlo de forma física, ¿verdad? Para describir a una persona. So in your manual, okay, you have different, you know, categories for um, appearance, adjectives or words that you can use to describe someone's appearance, right? So for example, when we talk about hair, so when we talk about hair, we say long brown hair, short blonde hair, straight black haired. Carly, red haired, bald, and a mustache and beard, right? So in this case, right, long brown hair, es un cabello largo, café, verdad? Eh, short blonde hair, cabello corto. Ahí puede usted sustituir el color, verdad? Black hair, brown hair, okay? Straight black hair es cabello liso. Straight hair es cabello liso, verdad? Luego tenemos curly, que es rizado. Ahí dice red, pero puede ser cualquier color. Curly, black hair curly, brown hair curly, blonde hair, etc. Bold. Bold means calvo, okay, with no hair. Okay, and then we have a mustache and a bird. And these two have become very popular. Se han, se han hecho bien famosos, ¿verdad? Mustache and bird, okay. Now, when it comes to age, we have three adjectives that can help us, right? We can use the adjective young, young. We have also middle-aged, right? Jenny, creo que se le activó el, el lapicero. Sorry, teacher. <laughs> Ahorita lo voy a borrar, no se preocupe. Ahí está. Tenemos ahí middle-aged, que es de mediana edad, ¿verdad? Young, middle age, ya cuando le dicen a uno señora, ¿verdad? Then we have elderly, que son las personas ya adultas, ¿verdad? De la tercera edad. Y también tenemos looks, como handsome, que ya lo habían visto, ¿verdad? En, en, en el módulo 1. Eh, tenemos good looking, que es bien parecido, decimos nosotros, ¿verdad? And pretty. Okay, entonces, those are the adjectives and words that we can use for hair. Age. And looks. Ok, looks es como esa, esa apariencia, ¿verdad? Como la persona se ve. Ok. Now, what happens with the rest? We have over here height, que es la estatura, height. We have short, fairly short, medium height, pretty tall, and very tall, right? So short, that would be a, a, a short person, una persona bajita. Fairly short is, pues, una persona no tan bajita, pero siempre bajita. Luego tenemos medium height, que es una estatura eh, mediana, ¿verdad? Pretty tall, muy alto, and very tall, también muy alto, ¿verdad? Now, other words or expressions. It says just at least four expressions to describe yourself and your partner. Then complete. Do you agree? Now, guys, how would you describe yourself? Okay, using the different different characteristics, right? That we have here. Okay, so I'm going to show you here a picture. Le voy a mostrar una foto. Give me one moment. Where is it? 
Hola Edwin, vaya, está bien, Edwin Chávez. Ya lo pongo la asistencia. Edwin Chávez. Bye. Eh, let me see, where is it? And stop. Bueno, mejor, mejor voy a, a, a ver la conversación primero y luego nos vamos a, a, a ese ejercicio. Mejor quiero darles un ejemplo. So, we're going to move to the conversation that we have here in 4.2. It says, in this conversation, participants will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced, okay? And let me see if I can open up the conversation. The conversation is this one. She is very tall. She is very tall. So we have a conversation between Emily and Randy. Emily and Randy. Emily says, I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two. I supposed. Wow, that is tall. What color is her hair? She has a beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. <laughs> no le quiere decir la edad. Can I have two volunteers to read the conversation, guys? Volunteers to read the conversation? Thank you, Jose and Jenny. Vaya, Jose, uh, ayúdenme con Randy, Jenny Margarita, ayúdenme con Emily, please. Okay. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's really? gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet, two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her height? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. <laughs> okay, thank you very much, guys. No le quiere decir la edad a la chica. Now, let's go ahead and listen to the conversation. Aquí está la conversación. Pero hicieron muy buen trabajo. Good job with the, with the pronunciation. Now, let's go ahead and listen from the video. And let me make sure that we are sharing the sound. Ahí está. Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know, she won't tell me. Okay, very good. Let's go back here to, let me see, to the conversation, okay? So let's take a look at how, you know, this guy is describing the person, ¿verdad? Veamos cómo es que la describe, okay? So the questions she asks, porque ella es la que le hace las preguntas, right? Entonces, let's take a look at the questions, okay? Eh, what does she look like? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan de ese tema? Es el principiante es uno, ¿verdad? Eh, what does he look like? Uh, o también este, what, what does it look like? ¿Verdad? What do you look like? Etc. So then she asks, what color is her hair? Okay. What color is her hair? So here we're going to see a little bit of some questions that you can ask, right? To ask for personal appearance, okay, in a person. Now, what happens here? Well, in this session, you will learn how to describe, ask and answer questions about appearance, okay? 
Entonces, what are those questions? ¿Cuáles son esas preguntas que yo puedo hacer para cuando, eh, para cuando yo, verdad, quiero preguntar por la apariencia de alguien? En este caso, pues tenemos acá general appearance. What does she look like? ¿Cómo es? Does he wear glasses? ¿Verdad? Eh, ¿se ¿Usa lentes? Age. How old is she? Or how old is he? Right? Height. How tall is she? Or how tall is he? Para el cabello. How long is her hair? ¿Qué tan largo es su cabello? What color is his hair? ¿Qué color es su cabello? Right? So, let's go ahead and type here the questions. Vamos a sacar aquí las preguntas. Ahí está. Okay, so first, general appearance. Dijimos, ¿verdad? General appearance. Okay, general appearance. We have, eh, what does she look like? ¿verdad? What does she look like? ¿Cómo es? ¿Verdad? O aquí usted puede ir, puede ir jugando con los subjects, ¿verdad? Porque no, eh, eh, no... No es un, permítanme. Sí, está bien, Edwin. No hay problema. Solo que no entiendo como que me metió en un, en un... Ah, ok, ok. Thank you. Thank you, Jorge. No había entendido, perdón. Yo decía que es este hilo de... Thank you. Ok, so decíamos acá. Eh, what does she look like? ¿Verdad? Y ahí podemos ir cambiando. Por ejemplo, what do they look like? Ahí vamos a ir este, sustituyendo por la información que vamos, que, 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 o por el sujeto que estamos utilizando, ¿verdad? What does she look like? What do they, perdón, what do they look like? ¿Verdad? Eh, what does he look like? ¿Cómo es él, verdad? Very good. Now, what about age? ¿Verdad? Ah, aquí tenemos, does he wear? Does he wear glasses? Ok. Se pone lentes, ¿verdad? O usa lentes. Age. Bueno, para age es la misma pregunta. Solo vamos a, a, ir, a ir jugando con el verb be y con los subject pronouns. Por ejemplo, how old are you? O como está en el ejemplo, how old is she? O how old is he? Ok. How old are you? How old is she? How old is he? Right? No, no se preocupe, Edwin. No, no tiene que mandar fotos. Tranquilo. No se preocupe. Ahí Jorge ya puso la información, así que no, don't worry. Okay. Now that is for age, right? That's for age. Then we have here the next one, right? How tall is he? ¿Verdad? Ya eso es para la eh, altura, ¿verdad? Esto se llama en inglés height. Se escribe H E I G H T, ¿verdad? Y se dice height, okay? So how tall, okay? How tall is she? Okay. Or how tall is he? ¿Qué tan alto es? ¿Verdad? Entonces ahí eh, nosotros vamos a ir sustituyendo la información dependiendo de sobre quién estamos preguntando. ¿Verdad? Ahí no, no, no hay como una restricción. 
usted solamente va a ir acoplando la información tal cual usted la necesita. ¿De acuerdo? Así de que eso es para height. ¿Qué hay con hair? ¿Ok? Para el cabello. Bueno, con hair, ¿verdad? Vamos a preguntar acá y vamos a decir how long. How long significa varias cosas. How long significa eh, por cuánto tiempo, pero también si estamos hablando de, de um, longitud, ¿verdad? También midiendo una longitud. How long, qué tan largo, ¿verdad? How long is her hair? ¿Qué tan largo es su cabello, verdad? What color is his hair? What color is his hair? <clears throat> How long is her hair or what color is his hair? Ok, entonces ahí para lo del, para el cabello, ahí depende, ¿verdad? Si es cabello, how long is her hair? Si es color del cabello, what color is his or her hair? Ok, luego tenemos acá las respuestas, ¿verdad? Eh, decíamos que podemos usar eh, it's medium length o es eh, eh, largo medio, medium length o it's dark. Si es para color, it's dark, es oscuro, ¿verdad? It's dark, oscuro, ¿verdad? O light brown, sería como castaño, ¿verdad? Un light brown. O brown hair, que creo que es casi que, que la mayoría tenemos, ¿verdad? O black hair. Yo brown lo veo. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, si digo it's dark, es oscuro, un color oscuro. Bueno, negro, ¿verdad? Luego tenemos ahí light brown, que sería como un castaño según mi humilde opinión, y brown hair, ¿verdad? Que es un cabello ya más, este, un poquito más oscuro, no, no muy, tampoco negro, ¿verdad? Entonces, then, guys, when we ask, cuando nosotros hacemos la pregunta de, eh, what does she look like? ¿Cómo es? Ahí, usted, ahí depende. No sé si ustedes se acuerdan, chicos, que ustedes vieron en el nivel 1, eh, o si sí, en el nivel 1 vieron unos adjetivos de personalidad, y unos adjetivos de apariencia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le pregunta a usted, how does it look like, or, or what does it look like, prácticamente usted decide si quiere hablar de la, de la apariencia o si quiere como resaltar la personalidad. Por ejemplo, aquí tenemos dos respuestas. What does she look like? Oh, she's tall with red hair. She's gorgeous. Entonces, ahí tenemos dos respuestas. Tenemos una hablando de la apariencia. Y tenemos la otra hablando de la, la, la forma en la que la persona es o cómo, cómo la considera, ¿verdad? Eh, luego, eh, para la barba, ¿verdad? He has a bird. He has a bird or eh, he has a mustache. Tiene, ¿verdad? He has a mustache, etc. Para la edad. Si yo no sé exactamente, ¿verdad?, cuál es la edad de esta persona, lo que yo puedo hacer es usar estas frases. She's about. Cuando yo digo she's about 32, quiero decir es más o menos, ¿verdad? O está en sus 32, o más o menos tiene 32. La de abajo, cuando yo uso esta, she's in her 30s, quiero decir está en sus 30, she's in her 20s. Or he's in his 20s. Está en sus 20 y algo, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe la edad, puede usar esas expresiones que le van a ayudar a, el, a expresar la idea. Especialmente cuando usted no sabe cuál es la edad exacta. Para expresar la, la altura, chicos, pues generalmente se mide... Bueno, nosotros somos así. She's one meter 88, un, minuto, un, un metro 88. Pero en Estados Unidos, pues, es diferente. Ellos usan feet, ¿verdad? Pies. So, she's six feet and two, right? She's six feet two. Luego, eh, cuando nosotros también hablamos, chicos, de, de la estatura, ¿verdad? Si yo uso he's quite short, yo quiero decir, um, Sí, la verdad es que es más o menos bajito, ¿verdad? He's quite short. Dígame, Edgar. Eh, en, de, de, de height, where she said she is six feet and two in Spanish. Seis pies, seis pies y un cuarto quizás. 
no sé. Así se le haría. ¿Perdón? Así se le daría, seis pies y un no, cuarto. No sé, no sé, Edgar, fíjese que sí. tendríamos que buscarlo, ajá. Lo voy a buscar. Ok, thank you. Mm, son pulgadas, lo que dice después. Según estoy viendo acá, ¿verdad? Dice hasta ahí. Sí, pie y dos pulgadas. Ajá. Pero en realidad no sabría decirle porque si no. Aquí hay un foro, si quieres se lo comparto. <risa> un foro discutiendo esa misma, esa exactamente frase. Ahí está. Por si lo quiere sí. leer. Uh -huh. okay. Thank you. You're welcome. Bye. Eh, questions, preguntas, chicos. Questions. No, pero, no, pero sí, este feet son pies, ¿verdad? Ellos usan esa medida en Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver aquí en Lingui. Uh -huh. Pies, yes. pero no dice cuánto, mi, cuánto es un pie. Mm. Dice que un pie son treinta punto cuarenta y ocho centímetros, ¿verdad? Entonces. ¿Cómo le hacen ellos para calcular cuánto mide alguien así? Sí, I'm not pretty sure, pero así, aparentemente así funciona. Y si expresa un numerito después, creo que son pulgadas, ¿verdad? Dígame, Reina. Eso era lo que quería preguntar, teacher. Eh, ¿Cómo se traducía? Eh, she says fit dos. O sea, el, el número dos, ¿cómo, cómo, mm -hmm. cómo lo describí? Sí, como pulgadas, pero en el caso de nosotros, ¿verdad? También no hay problema si no, no podemos usar la, esa medida fit, usamos la, la nuestra, ¿verdad? She's one meter 88, one meter 88 centim cent centimeters, pero los centímetros no los decimos, solo decimos one meter 88, un metro 88, ¿verdad? Ok, questions, preguntas. No questions. Dígame, Lidia. Tell me. Uh, sí, teacher. Eh, para expresarnos eh, cuando es delgado o es gordito. Sí, claro. Le voy a compartir el, el vocabulario, permítanme. Eso es del módulo pasado, lo que le voy a compartir. Está, ya le digo. Está por acá. Permítanme, chicos. Give me one moment. Mm. Hola, Miss. Dígame. Fíjese de que era en la siguiente, en la B. Oh, no, no. Ahorita estoy buscándole el vocabulario a Lidia. Permítame, ya, la, ya ah, vamos okay. a ver lo de las preguntas. Ajá. Sí. 
Solo que está costando que cargue, no sé por qué. Bueno, creo que tengo abierto ese libro, permítanme. Es en el manual anterior que está, en el manual del, de principiante. Creo que es aquí. Bye. El vocabulario que les presenta es este, el libro anterior, ¿verdad? Es eh, thin, que es delgado, ¿verdad? Heavy, que es como rellenito, ¿verdad? Y aquí les da como adjetivos de personalidad. Pero este, este vocabulario está en el manual anterior, ¿verdad? Ahí lo, ahí lo pueden encontrar. Déjenme compartirla hacia acá. Estamos pre-intermedio. Aquí está. Habían otros, pero no los encuentro. Pero sí, en el manual anterior, en la sección... ¿Qué sección es esta? Quiero ver. Esta es la sección 1, entonces, ¿ok? O sección 3, creo yo. En esa sección pueden encontrar eh, del manual anterior otras, otras palabritas, pero si contestando a su pregunta, ¿verdad? Son las que, las que aparecen en la, en, la, en, el, en la fotito que les compartí. Puede usar thin, ¿verdad? Puede usar thin. También puede usar este, thin es para alguien delgadito, delgadito. ¿Verdad? Slim es para alguien que está en forma, alguien que está esbelto. Es slim. También está plum y heavy, que es para personas rellenitas. ¿Verdad? Plum and heavy y pues ya tenemos ahí that, pero pues generalmente no, no se usa ese, ¿verdad? Así que thin, slim, plum and heavy. Plum and heavy, rellenitos. ¿Ok? No sé si contesto su pregunta. Sí, sí, gracias. Vaya, ya sabe. Y vamos ahora acá que me decían, tenían problemas con la sección del final exam B, E y D, ¿verdad? Vaya, veamos acá. Dice, oh, permítame, vamos a duplicar esto acá. Bye. With this exercise, it says, instructions, complete the conversations and use the present perfect of the verbs given in brackets. Right? Entonces, este es un tema que aún no hemos visto, pero pues vamos a contestar aquí las preguntas, ¿verdad? Tenemos aquí el tema de present perfect, ¿ok? Now, con present perfect, eh, la estructura pues es, es diferente a la que ustedes han venido estudiando, ¿verdad? Y ocupa este, dos eh, time expressions que son for and since, ¿verdad? Entonces tenemos acá, voy a borrar todo esto que está acá, ¿ok? Present perfect. Now, with present perfect, ¿ok? The structure that we have is the following. With present perfect, we need an auxiliary, which can be have or has, have or has, last the past participle of the verb. Okay, es el pasado participio del verbo. Okay. Have and has plus the past participle of the verb. Okay. Por eso es de que es importante que cuando usted se aprende una lista de verbos, aprenderse las tres columnas, ¿verdad? Que es la forma base, la forma este eh, pasado y en la forma del pasado participio. So, for example, right, if I want to ask, uh, uh, if I want to say a positive sentence, I would say, I have, 
I have um I have already finished. Okay. I have already finished my homework. Ya terminé mi tarea. Ese already es ya. I have already finished my homework. Ya terminé mi tarea. O ya he terminado mi tarea. Yeah. Now that's going to be the um the positive sentence, right? What about the negative sentence? If I want to say something negative, I haven't finished my homework. No la he terminado. Todavía, yet. Already significa ya, yet significa aún no. Todavía no. I have already finished my homework and I haven't finished my homework yet. ¿Qué sucede con las preguntas? Con las preguntas, como siempre, hay un switch, ¿verdad? Y pregunto, have you finished your homework? Ahorita llego ya. Bye. Have you finished your homework? Homework, okay? Now, in this case, we have a question. Con el present perfect también tengo las short answers, okay? Yo puedo, si me preguntan a mí, hey, Marce, have you finished your homework? Yo puedo contestar, yes, I have. Sí, ya la he terminado. O no, I haven't. No, no lo he hecho. Okay, esas son respuestas cortas. De acuerdo. Esa es la estructura del presente perfecto. ¿Y cómo funciona? Bueno, es prácticamente es el yo he, ¿verdad? Yo he terminado, yo he comido, yo he decidido, yo he visitado. Ese have or has es ese he. Ella ha visitado, yo he visitado, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo lo uso, tenemos acá las oraciones afirmativas de esta forma. Las oraciones negativas de esta forma, already y yet, son, son este, opcionales. No, no necesariamente tienen que ir ahí si no los necesita. Y las preguntas siempre comienzan con have, you, have, ¿verdad? Have, luego sujeto y pasado participio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora que ya sabemos esto, a contestar las preguntas. ¿Ok? Permítanme, vamos a ponerles esto acá también. Ok, entonces veamos acá. Eh, vaya, este, ¿quién fue quien me preguntó por este ejercicio? Perdón. Yo. Eh, no veo quién, pero... ¿Quién dijo yo? Yo fui Miss. Ah, Katherine, perdón, es que como no levantan la mano no puedo ver. Eh, vaya, entonces en ese de acá, si yo tengo, ¿cuál es el pasado? Participio del verbo to be, Wendy. No, Catherine. ¿Cuál es el pasado participio del verbo to be? Do or does. Mm, no, do or does, no, no, o sea, son auxiliares y ellos sirven para el, el, el presente simple, pero esto ya no es presente simple. Aquí ya dejamos atrás todo presente simple. Esto es presente perfecto, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿cuál es el pasado participio del verbo to be? Dígame, Edgar. Been. Been, correcto. Been es el pasado participio del verbo to be. Sido. Have you been to any good movie lately? ¿Verdad? O has estado. Sido o estado. Has estado en alguna buena película o... Porque de hecho está un poco rara la pregunta, le diré. Porque yo preguntaría, have you seen, ¿verdad? ¿Ha visto? Have you seen eh, a good movie? Pero aquí lo que le pregunta es que si usted, ¿verdad? Ha estado en un lugar donde ha visto una buena película. Have you been to any good movie lately? ¿Verdad? Ahora la siguiente. Dice, yes, I have already. ¿Cuál es el pasado participio del verbo sí? Ver. <coughs> Sí. Seen, muy bien, ok. Visto. Yes, I have already seen three films this month. Sí, ya he visto tres películas, ¿verdad? Este mes. Number two, ahí en la siguiente conversación. Dice, bla, bla, bla. He ever eaten Thai, thai food before? Ok. Como aquí el verbo have no está siendo, pre, o sea, 
se está preguntando, pero no para un verbo principal, porque el verbo principal es eaten, comido. Y yo tengo que iniciar el presente perfecto con have or has. Entonces, ¿cómo inicio me pregunta? Has. Has, muy bien, exactly. Has he ever eaten Thai food before? No, he has never. Has. He has never had, muy bien. No, nunca lo ha hecho, ¿verdad? No, he has never had. Had it in his life. Nunca lo ha hecho en su vida, ¿verdad? Now, then it says read the sentences. Ah, aquí, perdón, sí está en mayúscula. ¿verdad? In these sentences, they are asking you. Hay dos formas de usar time expressions and present perfect, ¿verdad? Y una de ellas es for y la otra es since, ¿verdad? Lived in Boston. I lived in Boston. Bye. For es cuando yo voy a expresar una cantidad de tiempo. Por ejemplo, for 12 years, for 16 years, for um, my entire life, ¿verdad? Y luego since es cuando yo expreso un punto de partida. Since, ¿verdad? I was in school, since I was 20, since I was um, a child, etc. Entonces, la primera, I lived in Boston. For or since? For. Mm -hmm. My wife and I had gone to Costa Rica every year. For or since? Since. Since, desde 2001, ¿verdad? Patrick has studied Portuguese. For or since a long time. He's a good speaker now. For. For a long time. Ok, now le vamos a dar clic en enviar y todas nuestras respuestas están correctas. De acuerdo. Preguntas, chicos, al respecto. Questions. ¿Alguien más que tenga preguntas de la plataforma? Exercise 4.6. Dígame, Reina. Teacher, eh, yo sí en la 4.6. Sí, hay ahí una, estaba viendo. Hay una, esa es la misma. Sí, Sandra está escribiendo ahí en el chat, dice que también ah. hay un problema con 4.6. No, con la misma que usted, ajá, 4.6. Pero aquí, ¿verdad? En este, ¿estamos ahí con la, con la B? Sí. sí. Bye. Sí. Ah, pero Catherine tenía tres, ¿verdad? Tres letras. B, E, I, D. Ah, pues permítame, Reina y Sandra, ya voy, porque ustedes tienen la misma pregunta. B, E, I, D. Bye. Dice, rewrite and unscramble the sentence. ¿Verdad? Put the words in the correct order to make sentences or questions. ¿Ok? So, esta es de lo que estamos viendo ahorita. ¿Verdad? Es un ejercicio de, um, de apariencia para describir, etc. ¿Verdad? Deme un momentito. Sí. Bye. So, what about here? Eh, number one, ¿ok? Dice, put the, uh, no, it's gorgeous 30s and Christy hair really in. What are the two options that you have? What are the two options? Porque hay dos formas de decir esto. Christy is in her studies. Uh -huh. ¿Y qué más? And here really, and really gorgeous. 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 Sí, correcto. Muy bien. Ok. Esa es una de las dos opciones. Usted puede decir, Christy is really gorgeous and in her 30s. O puede decir, Christy is in her 30s and really gorgeous. Está en sus 30 y se ve súper bien. ¿Verdad? Muy bonita. Ok. Entonces, estas son eh, dos de las opciones que podemos utilizar. Luego tenemos acá, number two. 
Ok, tenemos where, mustache, have some, uh, does classes end. So, what is the sentence that you have here? Does Sam have a mustache and wear glasses? Muy bien, exactly. We have two options. And as you were saying before, right? We can say, or we can ask, does Sam wear glasses and have a mustache? Or does Sam have a mustache and wear glasses, right? Entonces tenemos esas dos opciones. Ok, vamos a ocupar una. What about number three? Red, Cindy height, long has, and is medium hair. So what does the sentence, the sentence says? Mm -hmm. Cindy is medium hair. Mm -hmm. You can say Cindy has long hair, right? Cindy has long hair. Con el cabello usamos half, ¿verdad? Cindy has long hair and is medium height. O Cindy is medium height and has long hair, long red hair, ¿verdad? What about, ah, pero lo voy a poner con mi cama. What about number four? One, one person next to Jackson couch, who's two sitting there? Mm -hmm. Okay. Es una pregunta, ¿verdad? Y dice, who's the person sitting on the couch next to Jason? ¿Verdad? Or... Who's the person sitting next to Jackson, Jason, on the couch? Y cualquiera de los dos estaría correcta. Ok. Entonces aquí lo vamos a dar clic en enviar. Y si usted ve, pues están correctas. I'm going to share them with you. Se las voy a compartir. Ok. Y el último decía es letter D, ¿verdad? Letter D. Re, right, no, perdón. Solamente ese era entonces. Y el reading. Fíjese, Miss, de que yo esa yo la leí y hasta la traduje y todo. Pero siempre que le doy, no sé por qué no me agarra. Porque obviamente la chica ahí dice que está enviando un email. Que hay una tienda de, donde venden libros, que ella puede ir a comprar. También de que dice de que hay una cerca, como una discoteca donde ella puede ir a bailar. Mm -hmm. Pero siempre que le doy, no me lo agarra y no sé por qué. Pero son cuatro, ¿verdad? De todas las opciones solo tiene que elegir cuatro. Cuatro son nada más. Sí. Si quiere, Entonces, hágalo de nuevo y me avisa si, lo, si, le, si le pasa con eso. Y si no, pues revisamos nuevamente, porque la información que usted me estaba dando coincide con esas cuatro respuestas, pero solo tiene que darle clic a cuatro. Ajá, porque vaya, email sería uno. Los libros, danzar y también ir a de shopping, creería yo así. Pruebe ahorita, hágalo usted y me avisa. Si okay. le parece, ajá. Vaya. Bye. Gracias. You're welcome. Voy a dejar esta acá abierto y vamos a pasar a la siguiente, que es... 4.6, ¿verdad? 4.6. <coughs> Bye. 4.6. Ah, pero esto ya lo habíamos contestado, chicos. ¿Ve? How old is your brother? How tall are you? ¿Qué es lo que acabo de explicar hace un momento? What does he look like? How long is your sister's hair? How old are you? What are they like? How tall is she? No sé cuál es la que no les toma. 
Reina y Sandra? Es la número cuatro, teacher. Después de sister, según la que le entendí, lleva otra palabra. Ah, eso. Sí. Uh -huh. sí. Eso, me decía. Ok, very good. Anyone else? Sí, eso es. Gracias. Vaya. Eh, Sandra. Ya, yeah, teacher. Uh -huh. Perfecto. Solo le contestamos aquí a José Alejandro. Bueno, eh, ¿alguien más que tenga pregunta de la plataforma, chicos? Questions about the platform. Preguntas de la plataforma. Revisen ahorita, por favor. Recuerden que esta semana tienen que terminar la sección 4 eh, y parte de la 5. Pero ya saben por qué, ¿verdad? Es porque tiene que quedar justificado que usted está pasando todas las secciones para que puedan pedirle la, la documentación para inscribirse en el siguiente módulo, ¿verdad? Mis, yo revisaría la plataforma mañana. Vaya. Porque ahorita, como estoy así en la clase, no, no, no sé no. por qué a veces no se, se me bloquea. Ajá. Sí, no, 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 me refiero a los, que, a los que sí saben ya el ejercicio, ¿verdad? Que revisen oh. y me digan, no, en el caso ahorita no hay problema, usted sigue en su clase y ya mañana revisa. Vaya, Patricia dice el 5.9, dice ella, vaya. 5.9. Vaya, dice, instructions, complete this conversation, use the present perfect and simple past of the verb given. ¿Verdad? Es lo mismo que les acababa de explicar hace un momento. Esto, ¿verdad? O oh, ya lo borré. <ríe> Ahí creo que se los puse en el chat. Eh, vamos a revisar la estructura. Aquí faltan dos elementos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los elementos que faltan en la número uno? Bueno, me falta el auxiliar y me falta el verbo en pasado participio. Entonces, como yo necesito el verbo en pasado participio, y estoy hablando de you, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Have you? No, pero have you es, es have. Está en dos opciones, pero ¿cuál sería el pasado participio que necesita? Have sung. Have sung. Ok. Very good. In this case, we need this one, right? Ok. Very good. Esto es pasado participio. Ahora en la siguiente oración. Yes, I... Have. I have. Uh -huh. I have. I have. Muy bien. Entonces aquí es, no está funcionando como presente perfecto, sino que está funcionando como una respuesta corta. Yes, I have. Y como una oración en pasado. I sang one on my birthday. What about number three? ¿Qué nos hace falta? The auxiliary and the verb. ¿Cuál sería la opción que necesitamos? Have lost. Have lost, ¿verdad? Have you ever lost something valuable? ¿Ok? What about number four? I. And then, but my mother. Haven't. Ok, haven't está en las tres, pero... ¿Cuál sería la segunda partícula que necesitamos? No. Lost. 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 Muy bien, ¿verdad? No, I haven't, but my brother lost his camera on a trip 
once. ¿verdad? What about number five? Have gotten. Golden. Okay, have gotten. Very good. What about number six? Yes, I. Once I blah 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 a ticket and I had to pay fifty dollars. Have seen. Have. La primera. La primera. Have and get. Eh, como, como auxiliar y como verbo en presente simple. Get. Got. Got. Muy bien. Yes, I have. Once I got a ticket and had to pay 50. I'm sorry. Uh, yeah, I got a ticket and I had to pay $50. What about number seven? Number seven. I've seen. Have you ever seen a live concert? Okay. Yes, I. Y luego I, blah, 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 you to what the stadium last year. Have seen. Uh -huh. Have seen. Están seguros? La oración no está en presente perfecto. I have so. Uh -huh. En este caso, vamos a decir, yes, I have. I saw you two at the stadium last year. Number nine. Have been. Have been. Have been. Have you ever been late for an important appointment, right? No, I but my sister, blah, 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 30 minutes late for her wedding. Even was. Have and was. Okay, in this case, sería acá. Haven't. No, I haven't, but, uh, but my sister was. Ma'ams. And you see, all my answers are correct. Todas mis preguntas, perdón, mis respuestas están correctas. De acuerdo. Entonces, eh, no sé si hay alguna pregunta con esas que contestamos ahorita. Questions? Preguntas, chicos. ¿Quedó claro el, 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 el tema ese de... Bueno, no, la verdad es que Present Perfect no lo hemos visto aún. Lo vamos a ver, no se preocupe. ¿Verdad? Pero, ¿alguna duda o pregunta, Edwin? Eh, sí, solo con la sección del examen final, la opción E. Es que según yo, los correctos sería Sarah can read books, go dancing, see movies, and see emails. Pero me gusta ah, incorrecto. Ok. Uh -huh. El final dice. ¿Qué yes. número era, perdón? Letra, letra, e. letter E. E, la E, la U. Uh -huh. Vaya, ¿cuáles me dijeron que habían marcado? Bueno, yo he marcado Read Books, Go Dancing, See Movies, and Seen Emails. Mm. No. Movies, no. No, it's different, okay? In this case, after reading, you have to go with go dancing, go shopping, send emails, and wash and dry clothes. That's it. Ah, uh, esa era, mis. Es que yo le ponía la de red books. Ah, no, it's wash and dry clothes. Mm -hmm. Vaya, chicos, me voy a detener acá porque ya me tengo que ir a la otra clase. <ríe> y he estado entrando bien tarde, por eso es que sí me tengo que ir cabal a las nueve. A las eh, okay. Rapidito, sí, los que me hacen falta, eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias. 
David Enrique Rivera Calderón. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Present teacher. Gracias. Eh, Fernando José Martínez Chávez. Eh, Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Gracias. Y por último, Norma Leticia García de Canjura. Present teacher. Gracias, chicos. Nos vemos mañana entonces. Thank you for joining. See you tomorrow, guys. Bye bye. See you. Have a great night. Good night. Good night. Good night. Good night.